లక్ష్మి హైదరాబాద్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నా హెయిర్ చాలా తిన్ గా ఉంటుంది నా హెయిర్ చక్కగా గ్రో అవడానికి మంచి డైట్ తెలియచేయండి హలో లక్ష్మి గారు హెయి అంటే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత జనరల్ గా హెయిర్ అనేది ఊడిపోవడం సహజం అలాగే ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా బట్ స్టిల్ హెల్తీ గా ఉండాలి హెల్తీ హెయిర్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనమంతా కూడా హెల్తీగా ఉండాలి అప్పుడే అది పాసిబుల్ అవుతుంది సో మీరు కరెక్ట్ వెయిట్ ఉన్నారా లేదా చెక్ చేసుకోండి మీ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ గా ఉందో లేదా చెక్ చేసుకోండి మీరు తీసుకునే డైట్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు తీసుకునే ఆహారంలో హై క్వాలిటీ ప్రోటీన్ ఉండేలా అలాగే గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉండేలా ఫైబర్ ఉండేలా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వైటమిన్ సి వైటమిన్ ఏ ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ గా ఉంటేనే మనకి ఇవన్నీ సాధ్యమవుతుంది so plan for a egg every day and eat lots of green leafy vegetables and high fiber vegetables and different colors of fruits and alage fish kaani like you know salmon lanti fish alage you know shrimp ilanti vanni kuda plan chesukochu so ila plan cheskon teeskunte overall ga health baa unnapude hair kuda baa untundi kabatti ala gurtu pettukondi వెంకట్ లక్ష్మి ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ నా వెయిట్ సిక్స్టీ కేజెస్ రీసెంట్గా నేను టెస్టులు చేయించుకుంటే హిమోగ్లోబిన్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ కొలెస్ట్రాల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది ఇవి కరెక్ట్ అయినా సరిపోతాయా ఇంకేమైనా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా డైట్ విషయంలో హలో వెంకట్ లక్ష్మి గారు సో మీరు మీ వెయిట్ అయితే మరి కరెక్ట్ గానే ఉన్నారు అనిపిస్తుంది బట్ హైట్ నాకు కరెక్ట్ చెప్తే బాగుండేది అండ్ కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ బ్యాడ్ అండ్ మీ యూనో హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ కొంచెం లోగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అండ్ ఎస్పెషలీ ఈ ఏజ్ నుంచి మనకి ఏంటంటే ఈ హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉంది అంటే మెనో పాజ్లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మెనో పాజ్ లైక్ త్వరగా ఆర్థరైటిస్ రావడం కానీ ఇలాంటి వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి కొంచెం దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో మీ ఆహారంలో ఎక్కువగా గోంగూర పాలకూర పుదీనా ఇలాంటి గ్రీన్ లీఫి వెజిటబుల్స్ని ఎక్కువగా యాడ్ చేయండి అండ్ దీంతో పాటుగా నువ్వులు బెల్లము డ్రమ్ స్టిక్స్ డ్రమ్ స్టిక్స్ లీవ్స్ ఆల్సో మనకు చాలా హై ఐరన్ అమౌంట్ ఉంటుంది సో ఇలాంటివి రెగ్యులర్గా తీసుకోండి అండ్ ఈవెన్ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ ఆల్సో గుడ్ ఫ్యాట్స్ అలాగే మనకు చక్కటి ఐరన్ సోర్స్ ఫైబర్ కంటెంట్ ఇందులోంచి లభిస్తుంది అండ్ ఇంతేకాకుండా మీరు నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే అప్పుడప్పుడు లివర్ పీసెస్ని ఒక టూ టు త్రీ పీసెస్ వరకు వీక్లీ ట్వైస్ అలా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఇలా చేస్తే ఒక హెల్తీ వేలు మీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా నెక్స్ట్ మనం ఎన్నో పాజిని యూనో హ్యాపీగా ఫేస్ చేయడానికి కూడా వీలవుతుంది ఇలా అడుగుతున్నారు గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఏ ఫుడ్ లో లభిస్తాయి అలాగే స్కిన్ గ్లోయింగ్ గా ఉండాలి అంటే ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి హలో సిరి గారు సో గుడ్ ఫ్యాట్స్ అనుకున్నప్పుడు మనకి మోనో అన్ సాచురేటెడ్ పాలి అన్ సాచురేటెడ్ ఒమేగా త్రీ ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం లెక్క లెక్క తీసుకోవచ్చు సో ఇవి మనకి ముఖ్యంగా ఇందులోంచి లభిస్తుంది అంటే డిఫరెంట్ నట్స్ డిఫరెంట్ సీడ్స్ అలాగే సీ ఫుడ్ సో వీటిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ అవకాడో ఆల్సో కంటైన్స్ సో మచ్ ఇందు మోనో అన్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇవి మెయిన్గా ఇలాంటి వాటిల్లో మనకు ఈ హెల్త్ ఫ్యాట్ అనేది లభిస్తుంది సో స్కిన్ హెల్తీగా ఉండాలి అంటే విటమిన్ సి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం నాట్ ఓన్లీ విటమిన్ సి విటమిన్ ఏ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో విటమిన్ ఈ మనకు ఈ ఆల్మండ్స్లో ఎక్కువగా మనకి వైటమిన్ ఈ అనేది లభిస్తుంది సో వాటిని తరచుగా తీసుకుంటూ ఉండండి సో వైటమిన్ సి వైటమిన్ ఏ రావాలి అంటే యూజ్ లాట్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ డిఫరెంట్ కలర్స్ రెడ్ ఎల్లో ఆరెంజ్ సో ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా స్కిన్ కూడా గ్లో ఉంటుంది